హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మెలరాయిక్ సైన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈరోజు మనం ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఈ యొక్క శాటిలైట్ సిస్టమ్ అనమాట ఈ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అంటే ఉపగ్రహ వ్యవస్థ దేని గురించి పనిచేస్తుంది ఇది నావిగేషన్ అంటే ఈ యొక్క మనకి రూట్ మ్యాప్స్ చూపెట్టడంలో ఉపయోగపడుతుంది సరే ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే కన్నా ముందు ఈ యొక్క లా ఎక్సలెన్స్ లా ఎక్సలెన్స్లో టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ మొత్తం థర్టీ టెస్ట్స్ ఉంటాయి ఈ యొక్క ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు ఇది మనకి టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించింది సరే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఈ యొక్క శాటిలైట్ సిస్టమ్ చెప్తున్నాం కదా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ సరే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని ఎందుకు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనేది ఒకసారి మీకు చెప్తాను దాంతోపాటు అసలు ఈ టాపిక్లో మనం ఏమేమి కవర్ చేయబోతున్నాం ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే కనుక ఇది మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద వీడియో ఈ వీడియోలో మనం మెయిన్గా అసలు ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఇది ఫస్ట్ మనం తెలియాలి ఓకే సో అంటే ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అనేది వార్తల్లో ఎందుకు నిలిచింది దాని తర్వాత అసలు ఈ యొక్క ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే దాంతోపాటు నావిక్ ఇవి రెండు సేమేనా దీనివల్ల ఉండేటటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి దాని మరియు దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ సవాళ్ళు ఏంటి ఇవి మూడు మీకు తెలిసాయి అనుకోండి రేపు యూపీఎస్సి అంటే సివిల్ సర్వీస్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ అయినా రావచ్చు మీరు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ అయినా రావచ్చు ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్తో దాంతోపాటు వేరే కంట్రీస్ యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్ వేరే కంట్రీస్ యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది దాని తర్వాత మనకి నావిక్ యొక్క అవసరం ఏంది ఆల్రెడీ వేరే నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు అంటే మనకి ఎందుకు దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత వేరే వాళ్ళది మనం ఎందుకు వాడుకోకూడదు అని మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా వే ఫార్వర్డ్స్ అంటే కంక్లూజన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సరే ఇది మనకి సిలబస్లో వచ్చేసి ఇది మనకి సిలబస్లో యూపీఎస్సిలోనైతే కనుక జిఎస్ పేపర్ త్రీలో మనకి సిలబస్లో ఉంది మనకి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్లోనైతే పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏబీపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కూడా పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది మనకి సిలబస్లో ఇంక్లూడ్ చేశారనమాట సరే ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే వై న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు నిలిచింది ఆల్రెడీ మీకు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నావిక్ అన్న ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అన్న సేమ్ మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మనం న్యూస్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇస్రో రీసెంట్గా ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని మనం ఆల్రెడీ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే ఇప్పుడు దాన్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఫోన్ని మన ఫోన్లో సాఫ్ట్వేర్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తాం కదా ఆ విధంగా ఈ యొక్క అప్గ్రేడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్కువ రేంజ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ పెరుగుతాయి అది ప్రధానంగా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేశారు మరి అప్గ్రేడ్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం మరి అప్గ్రేడ్ ఏంటి అని చూసే కన్నా ముందు అసలు మనకు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఏంటి ఏంటి అలానే ఇందులో ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ ఏంటి ఈ శాటిలైట్స్ మన సర్ఫేస్ కన్నా అంటే భూ ఉపరితలం కన్నా ఎంత ఎత్తులో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇస్రో అనేది ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని అప్గ్రేడ్ చేసేటటువంటి క్రమంలో యొక్క చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పొచ్చు దీనివల్ల ప్రధానంగా ఎవరికి ప్రయోజనం పొందుతుంది ఎవరికి ప్రయోజనం ఉంటుందంటే సివిలియన్స్ అంటే ప్రజలకు ప్రయోజనం ఉంటుంది మరి ఎన్ని రోజులుగా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం ఉంది మిలిటరీ వాళ్ళకి అంటే యొక్క స్ట్రాటజిక్ అవసర యూజెస్ ఉంటాయి కదా అంటే యొక్క ఏవైతే కనుక మనకి ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఉంటాయి కదా వాటి గురించి అనమాట స్ట్రాటజిక్ యూజెస్ కోసం ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం సరే ఫస్ట్ నేను మీకు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టూడెంట్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ చూసినట్టయితే ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ దీన్ని మనం నావిక్ అని కూడా అంటాం స్టూడెంట్స్ నావిక్ అని కూడా అంటాం ఓకే సరే ఈ యొక్క ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్లో ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్లో మరి ఫస్ట్ మీకు ఫుల్ ఫామ్ ఎందుకు తెలియాలి చిన్న చిన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లకి ఈ ఫుల్ ఫామ్లో కూడా అడుగుతుంటారు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఇండియన్ రీజనల్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషనల్ నావిగేషన్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇండియన్ రీజన్ అంటే భారతదేశ ప్రాంతం పైగా ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఉపగ్రహ వ్యవస్థ దేనికోసం ఇది యూజ్ అవుతుంది నావిగేషన్ ఓకే నావిగేషన్ కోసం ఈ యొక్క ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మరి ఇక్కడ శాటిలైట్ శాటిలైట్ అంటే తెలుగులో దీన్ని మనం
ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ కొన్ని వేలల్లో ఉన్నాయి కొన్ని వేలల్లో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనము ఇండియా నుంచి ఇండియా నుంచి లాంచ్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఏంటి మనం ఇండియా నుంచి లాంచ్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ దీని మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఇండియా నుంచి లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ శాటిలైట్ సరే ఇప్పుడు మీకు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంది అర్థమైంది శాటిలైట్ అంటే ఏంది కూడా తెలిసింది మరి ఒక ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్లో ఎన్ని శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇందులో ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్లో శాటిలైట్ సెవెన్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ సెవెన్ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా పనిచేస్తున్నటువంటివి ఇక సెవెన్ శాటిలైట్స్ అన్ని కూడా మనం యొక్క శాటిలైట్ అనేది జనరల్గా ఎర్త్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉన్నదని అన్న దాన్ని బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎర్త్ అనుకోండి భూమి యొక్క సో మనకి భూమి యొక్క హైట్ అనుకోండి దీని నుంచి మనకి తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఎలీఓ అంటే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే భూమికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్ అనమాట అదే మనము ఇంకొక ఆర్బిట్ తీసుకున్నట్టయితే ఎంవీఓ ఎంఈఓ ఓకే మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ ఓకే ఎర్త్ నుంచి కొంచెం మీడియం హైట్లో ఉన్నవి దానికన్నా పైన ఉండేటివి మనకి జనరల్గా జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్స్ ఓకే సో జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ ఇది మనకి హైట్ని బట్టి అని కాదు బేసికల్లీ ఇదేంటంటే ఎర్త్ ఎర్త్ అనేది యొక్క తన చుట్టూ తన తిరగడానికి రొటేట్ అవ్వడానికి ఎంతసేపు తీసుకుంటుందో ఇవి కూడా అంతసేపు తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఈ శాటిలైట్ని మనం ఎర్త్ నుంచి ఎక్కడ చూసినా కూడా ఒకటే పొజిషన్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం జియో సింక్రోనస్ శాటిలైట్ లేదా జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ అని కూడా అంటుంటాం అనమాట మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క నావిక్లో ఉన్న శాటిలైట్స్ అన్నీ కూడా నావిక్లో ఉన్న శాటిలైట్స్ అన్నీ కూడా అయితే లోయర్ ఆర్బిట్లో ఉన్నాయి లేకపోతే జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్లో ఉన్నాయన్నమాట ఏ శాటిలైట్ కూడా ఇక్కడ మనకి మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్లో లేవు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం యొక్క నావిక్ మనం యొక్క యొక్క ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ సర్వీసులు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ సర్వీసులు మనం ఒకవేళ విస్తరించాలి అంటే కనుక మనం కొత్తగా లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి శాటిలైట్స్ అనేవి ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టవలసి ఉంటుంది ఈ యొక్క మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట ఓకేనా సరే ఇది మనకు ఆర్బిట్ అనేది అర్థమైంది కదా మనకి ఏ ఆర్బిట్లో ఏ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయే విషయం ఏంటంటే అసలు దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంది సింపుల్ స్టూడెంట్స్ దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటంటే మనకు నావిగేషన్ తెలుస్తుందన్నమాట అంటే రూట్ మ్యాప్ లాంటివి అలానే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సైక్లోన్స్ కానీ ఇలాంటివి మనం ఈజీగా గెజ్ చేయవచ్చు అలానే మనకి మిలిటరీకి వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా ఏవైనా డ్రోన్స్ మనం ఏవైనా అటాక్ చేసినప్పుడు కానీ ఏవైనా సరే యొక్క మిసైల్స్ క్షిపణులు మనకు అటాక్ చేసినప్పుడు కానీ మన మిలిటరీ వాళ్ళు ఒక బేస్ నుంచి ఇంకో బేస్కి కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చుకోవాలి కదా అప్పుడు కూడా మనకు శాటిలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదా వీటన్నింటి కోసం అని చెప్పేసి ఈ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ శాటిలైట్ సిస్టమ్ రాకముందు మనం ఎక్కువగా ఆధారపడింది ఏంటంటే జీపీఎస్ జీపీఎస్ అనేది అమెరికా వల్ల స్టూడెంట్స్ జీపీఎస్ అనేది యుఎస్ఏ వాళ్ళది వాళ్ళపైన మనం ఎక్కువగా ఆధారపడ్డం అనమాట ఇప్పటికీ కూడా మన మొబైల్లో జీపీఎస్ఏ ఉంది అదేంటి మీకు డౌట్ రావచ్చు అదేంటి మీరు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఉంది కదా మరి మన మొబైల్లో ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా జీపీఎస్ ఎందుకు ఉపయోగపడలేదంటే మన మొబైల్ తయారు చేసేటటువంటి చిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిప్ మేకింగ్ కంపెనీ ఈ చిప్ మేకింగ్ కంపెనీలో చాలా పాపులర్ కంపెనీ ఏంటంటే క్వాల్కమ్ క్వాల్ కమ్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సుమారుగా సుమారుగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా రెండు వేల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరం కల్లా మేము ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మొబైల్స్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని ఉపయోగించుకునే విధంగా మేము దాన్ని అభివృద్ధి చేయగలుగుతాం ఎప్పటిలో ఎప్పటివరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఏం ఏమంటున్నారంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కల్లా మీరు మొబైల్స్ని రెడీ చేయండి ఏ విధంగా రెడీ చేయండి మా యొక్క ఇండియన్ నావిగేషన్ని ఉపయోగించుకునే విధంగా మీరు రెడీ చేయండి అంటే మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ సుమారుగా మాకు ఇంత టైం పడుతుంది అంటున్నారు అనమాట అందువల్ల ఇప్పుడు మన మొబైల్స్ జనరల్గా యొక్క నావిక్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాయి మరి మీకు ఓవర్ వ్యూ అర్థమైంది కదా దీనికి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ ఒకసారి చెక్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి నావిగేషన్ సిస్టమ్ వేరే వేరే కంట్రీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటు ఉంటాయి కదా ఆబ్వియస్గా ఆ కంట్రీస్ ఏవి ఆ కంట్రీ యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్ పేరేంది అనేది కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సరే మీకు కాంటెక్స్ట్ ఏంది అర్థమైంది కదా ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అర్
ఓకే ఈ యొక్క మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ నావిగేషన్ పర్పస్కి వాడుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం నావి నావిగేషన్ విత్ ఇండియన్ కాన్స్టలేషన్ అనేటువంటి యూజ్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు ఇస్రో వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఈ నావిక్ని ఫస్ట్ టైం అప్రూవల్ ఇచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్ దాని తర్వాత ఇది టూ థౌజండ్ లెవెన్ కల్లా కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకున్నారు కాకపోతే ఇది కంప్లీట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇందులో ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ ఏమని చెప్పాను మీకు సెవెన్ శాటిలైట్స్ అని చెప్పాను ఇది మన భారతదేశం యొక్క బౌండరీ నుంచి అంటే మన భారతదేశం యొక్క ల్యాండ్ నుంచి సుమారుగా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ని ఇది కవర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మన ఇంట్లో వైఫై ఉంటుంది కదా వైఫైకి ఎలా అయితే రేంజ్ ఉంటుందో అలానే దీని యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే మన ల్యాండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మన భారత భూభాగం నుంచి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇది పంపించేటటువంటి సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇది పంపించేటటువంటి సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సిగ్నల్స్ అన్నింటినీ యొక్క తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసేటటువంటి యొక్క డేటా సెంటర్స్ అనేవి ఇండియా మొత్తం ఉన్నాయి సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఇంటి పైన యాంటీనా పెడతాం కదా డిటిహెచ్ ఉన్నట్టయితే ఆ యాంటీనా డిటిహెచ్ యాంటీనా ఏం చేస్తుంది శాటిలైట్స్ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకొని మనకు ఛానల్ ఇస్తుంది అందుకోసమే మీరు ఎప్పుడైనా యాంటీనాను కొద్దిగా జరిపి చూడండి మీకు టీవీ రాదు ఓకే ట్రై చేయకండి చెప్తున్నాను మీకు ఓకే కొన్నిసార్లు మనకు ఊర్లలో చూస్తుంటాం యొక్క మనకి కోతుల బాధ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అవి వచ్చి అవి యొక్క యాంటీనాను డిస్టర్బ్ చేస్తాయి దాంతో మళ్ళీ మనము యొక్క వాటి దాన్ని సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో మొత్తం ఒరిజినల్గా ఎయిట్ శాటిలైట్స్ ఉండాల్సింది కాకపోతే ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నవి సెవెన్ శాటిలైట్ మరి ఇక సెవెన్ శాటిలైట్స్లో త్రీ శాటిలైట్స్ అనేవి త్రీ శాటిలైట్స్ అనేవి జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ ఒకటి దాంతోపాటు లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి మిగతా నాలుగు శాటిలైట్స్ మియా మిగతా నాలుగు శాటిలైట్స్ కూడా మనకి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో వర్క్ చేస్తున్నాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇక ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని నావిక్ అన్న అని మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మన ప్రజెంట్ భారతదేశ ప్రధాని గారు దానికి నేమ్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్ని ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఐఎంఓ వాళ్ళు కూడా గుర్తించి ఎందుకోసం గుర్తించారు ఈ యొక్క హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో ఏవైనా అంతర్జాతీయ ఉన్నటువంటి అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి నౌకలు షిప్స్ వెళ్ళినప్పుడు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అవి కూడా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే దానికి స్టాండర్డ్స్ అలా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉందో ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ వేర్ ఈస్ అ హెడ్ క్వార్టర్ ది వీటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంది నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను నావిగేషన్ పర్పస్ రవాణా కోసం దాంతోపాటు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విపత్తు నిర్వహణ వెహికల్ ట్రాకింగ్ ఏదైనా వెహికల్స్ ట్రాక్ చేయడానికి కోసం మనకు ఆల్రెడీ అన్ని కమర్షియల్ వెహికల్స్లలో ఈ యొక్క నావిక్ సంబంధించినటువంటి చిప్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అలాగే భారతదేశ ప్రభుత్వం ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది ఎప్పుడైతే కనుక నిర్భయ కేసు జరిగిందో అప్పటి నుంచి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఆర్డర్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ అలానే మొబైల్ ఫోన్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు ఏటీఎంస్ కానీ పవర్ గ్రిడ్స్ కానీ అవి కరెక్ట్ టైం మెయింటైన్ చేయాలంటే వాటిని మనము ఇక శాటిలైట్స్తో సింక్ చేసి అవి కరెక్ట్ టైంని ఫాలో అయ్యే విధంగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇక నావిక్ సిస్టమ్ వల్ల ఉండేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఉపయోగాలు స్టూడెంట్స్ ఇక సిగ్నిఫికెన్స్ ఎందుకు దీని యొక్క అవసరం పడింది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి నావిక్ మన యొక్క ఓన్ సర్వీస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఏదైతే కనుక నావిక్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్ని రోజులుగా ప్రధానంగా ఇన్ని రోజులు ప్రధానంగా ఇది దేనికి ఉపయోగపడింది మిలిటరీ పర్పస్ కోసం ఉపయోగపడింది మిలిటరీ పర్పస్ కోసం ఉపయోగపడింది దీన్ని మనం యాక్చువల్గా మిలిటరీ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు దాంతోపాటు సివిలియన్ పర్పస్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే సాధారణ మానవుల పర్పస్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇన్ని రోజులు దీనికి మాత్రమే ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు రాబోయే రోజులలో నావిక్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేయడం ద్వారా సివిలియన్ పర్పస్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్స్ ఓకే మరి ఇలా ఉపయోగించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే ఏవైతే కనుక అవుట్డేటెడ్ అయిపోతున్నాయో మనకి ఎన్ని శాటిలైట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం మనం సెవెన్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో ఫైవ్ శాటిలైట్స్ ఆల్మోస్ట్ అలా అవుట్డేటెడ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏం చేయాలి అప్డేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ కొత్త శాటిలైట్స్ని పంపించాలి అలానే ఈ శాటిలైట్స్ అనేవి ఈ శాటిలైట్స్ అనేవి సిగ్నల్స్ పంపిస్తాయి కదా సిగ్నల్స్ పంపిస్తాయి కదా ఈ సిగ్నల్స్ స్ట్రెంత్ బాగుండాలంటే స్ట్రెంత్
ఫైవ్ శాటిలైట్స్ అవుట్డేట్ అయ్యాయి అని చెప్పాను నేను మీకు ఆల్రెడీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి రిప్లేస్ అవి రిప్లేస్ కాబోతున్నాయి ఇప్పుడు కొత్త శాటిలైట్స్లలో ఏ బ్యాండ్ ఉండబోతుంది ఎల్ వన్ ఎల్ ఫైవ్ దాంతోపాటు ఎస్ బ్యాండ్ ఉండబోతుంది ఈ యొక్క ఎల్ వన్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ బ్యాండ్ వీటి వల్ల ప్రధానమైనటువంటి ఇంపార్టెన్స్ యూజ్ ఏంటంటే ఆ డేటాని మొబైల్స్ కూడా ప్రాసెస్ చేసుకోగలుగుతాయి అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్స్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాండ్ ఈ బ్యాండ్ విడుతున్నటువంటి శాటిలైట్స్ని మనం లాంచ్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనం నావిక్ని మొబైల్స్లో యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం వెరీ వెరీ సో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎల్ వన్ కానీ ఎల్ టూ కానీ ఎల్ ఫైవ్ కానీ ఎస్ బ్యాండ్ దాంతోపాటు ఎస్ బ్యాండ్ అనేది మనకి చాలా షార్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆపరేట్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం లాంగ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మార్చుకోవాలి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కమ్యూనికేషన్లో షార్ట్ వేవ్ ఉందనుకోండి షార్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే దాన్ని ఎవరైనా సరే రాడర్స్తో కానీ లేదా వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు దాన్ని ఈజీగా ఇంటర్సెప్ట్ చేయగలుగుతారు అనమాట అంటే అడ్డుకోగలుగుతారు దాన్ని అదే మనం లాంగ్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి కోడ్ ఉన్నటువంటి ఇక వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి సో మనం రేంజ్ యూజ్ చేస్తే కనుక దాన్ని డీకోడ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఉంటుంది అనమాట స్టూడెంట్స్ అందుకోసమే లాంగ్ కోడ్ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే మొబైల్ కంపాటబిలిటీ అనేది మీకు ఇందాక చెప్పాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కల్లా అడుగుతున్నారు బట్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ సరే మరి వేరే వేరే కంట్రీలో ఉన్నటువంటి నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఏదో మీరు చూసినట్టయితే కనుక యుఎస్లో ఉన్న నావిగేషన్ సిస్టమ్ మనం జీపీఎస్ అంటున్నాం అలానే రష్యా వాళ్ళని గ్లానాస్ గ్లానాస్ అలానే యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళది గెలీలియో చైనా వాళ్ళది బిడు ఇలాంటివి అనమాట అలానే రీజనల్ సిస్టమ్ రీజనల్ అంటే ఆ ప్రాంతానికి ఇవన్నీ కూడా గ్లోబల్ సిస్టమ్స్ ఇవి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించింది నావిక్ వచ్చేసి ఇండియా దాంతోపాటు క్యూజెడ్ ఎస్ఎస్ ఇది వాళ్ళది జపాన్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఇవి రీజనల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఓకే సో మనకి వేరే కంట్రీస్ ఇందుగాన ఉన్నాగా మళ్ళీ మనకు నావిక్ ఎందుకు వస్తాం పడేది ఇందాక మీకు చెప్పాను మన మన యొక్క డిఫెన్స్ వ్యూహాత్మక అవసరాల కోసము మన నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి కానీ దానిపైన మనం వేరే కంట్రీ వాళ్ళపైన మనం డిపెండ్ అవ్వాలి స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మనకి ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకంటే ఇది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్లో ఉంటుంది మరి ఇక్కడ దీని యొక్క డేటా ఎవరి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఇండియాలో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇండియా బేస్డ్ మరి వే ఫార్వర్డ్ ఏంది వే ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క మనం ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ని ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్లో ఇంకా కొన్ని శాటిలైట్స్ని జోడించడం ద్వారా దీన్ని మనం అక్రాస్ ద వరల్డ్ దీని యొక్క సర్వీసెస్ని మనం తీసుకొని రాగలుగుతాం ఓకే ఇప్పుడు నావిక్ యొక్క సర్వీసెస్ ఎన్ని కిలోమీటర్ల మేరకు మాత్రమే ఉంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ల మేరకు మాత్రమే ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి యొక్క మన సర్వీసెస్ని పెంచుకోవాలంటే మన యొక్క శాటిలైట్స్ని ఎక్కడ లాంచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంఈఓ ఓకే మిడిల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో మనం లాంచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నిన్న మనం వీడియోలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ రూపీ కన్వర్టబిలిటీ అంటే ఆన్సర్ ఏం చెప్పుకున్నా మనం సి ఏదైతే కనుక రూపీని ఒక కరెన్సీ నుంచి ఇంకో కరెన్సీలోకి ఫ్రీగా కన్వర్ట్ అయ్యే విధంగా మనం అలౌ చేసినట్టయితే దాన్ని మనం రూపీ కన్వర్టబిలిటీ అని అంటుంటాం స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ దాంతోపాటు విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ సంబంధించి ఇందులో రైట్ ఆన్సర్ ఏంది ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ హ్యాస్ త్రీ శాటిలైట్స్ ఇన్ జియో స్టేషనరీ అండ్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ ఇన్ జియో సింక్రోనస్ అంటే మూడు శాటిలైట్స్ జియో స్టేషనరీలో ఉన్నాయి నాలుగు శాటిలైట్స్ జియో సింక్రోనస్ ఏ హైట్లో లోయర్ థార్బిట్లో ఉన్నాయంటున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ కవర్స్ ఎంటైర్ ఇండియా అండ్ అబౌట్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ బియాండ్ ఇట్స్ బార్డర్ మన బార్డర్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ విత్ ఫుల్ గ్లోబల్ కవరేజ్ బై ద మిడిల్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఇది మనకు అందుబాటులో వచ్చింది అంటున్నారు మరి ఇందులో రైట్ ఆన్సర్ ఏందో మీరు చెక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వైఈస్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ నీడ్ నీడెడ్ అంటే మనకు ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ యొక్క ఆవశ్యకత ఏంది అలానే హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ ఇన్ నావిగేషన్ మనకి ఇది నావిగేషన్లో ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది మనకి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ నీడ్ యొక్క ఆవశ్యకత ఏంది అలానే ఇది మన యొక్క భారతదేశం యొక్క నావిగేషన్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాయండి స్టూడెంట్స్ సరే
ఇదిస్టెన్స్ ఓవరాల్గా నావిక్ లేదా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అన్నదానికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ